Adobe Creative Cloud kommer med två program för organisation av foton, Bridge och Lightroom. Med båda programmen kan du se miniatyrer, betygsmärka, addera sökord och organisera i samlingar samt bildbehandla. Det är faktiskt exakt samma bildbehandlingsreglage. Och både Bridge och Lightroom kan enkelt skicka vidare bilder till stora Photoshop, även om många nöjer sig med de hundra reglage som redan finns i programmen. Bridge är som en förbättrad filläsare. Du bläddrar till mappen där du har dina bilder, du får en bildöversikt med miniatyrer och du kan betygsätta, märka och organisera. Du kan öppna en bild i Camera Raw som ingår med Bridge och där finns de bildbehandlingsverktyg du behöver för fotografier. Bridge är sedan tio år så knutet till Photoshop att du oftast får lära dig programmet i kurser och böcker om Photoshop. Men det står faktiskt starkt för sig själv. Lightroom har det skapat för att kunna arbeta med hela ditt bildarkiv på en gång. Du behöver heller inte följa den vanliga strukturen av mappar. Vill du se alla bilder som fått betyget 3 tagna med ditt porträttobjektiv sommaren 2014? Ja, då tar det bara en sekund för Lightroom att ta fram dem. Lightroom har förstås samma utbud av bildbehandlingsreglage som Bridge- Plus att det har flera spridningsverktyg direkt integrerade som möjligheten för dig att skapa fotoböcker eller formge utskrifter. Både Bridge och Lightroom har suveräna verktyg för att bildbehandla flera bilder på en gång. Och många funktioner är faktiskt så lika i programmen att du lätt lär dig det ena om du kan det andra. Jag brukar säga så här. Lightroom. Det är för dig som sätter in räkningar och andra utförda papper i pärm. Bridge är för dig som har dem i en kasse i garderoben. Låt mig förklara det här. Skillnaden mellan programmen är rotad i att Lightroom bygger på en databas. Bridge gör det inte. Och det är respektive programs styrka. Med Bridge möter du bilden där de ligger på hårddisken. Du kan ha dem lite som du vill, blandat med andra dokument och du kan tillåta dig själv en stor oordning. Lightroom funkar inte så alls. Istället importerar du bilderna till programmet. Lightroom lånar bilden en kort stund och gör en miniatyrkopia som den använder för sitt eget bruk. Miniatyren adderas till ett växande bildbibliotek som innehåller miniatyrer av alla bilder du importerat. Ja, så småningom alla bilder du äger. Tron på automagi är det vanligaste missförståndet med Lightroom. Att det med någon slags teknisk trolleri hjälper röriga fotografer att få ordning ur någonting som för länge sedan spårade ut ur kaos. Och det är fel. Lightroom ger dig som är strukturerad verktyg du behöver för att få kontroll på tiotusentals, kanske hundratusentals bilder. Nu är Lightroom dock så enkelt att lära sig att du kan vara ostrukturerad och ändå komma igång med det. Men om inte viljan finns att själv hjälpa till med ordning, att bli mer strukturerad. Ja, då kommer inte Lightroom att göra det åt dig. Du kommer kanske till och med att uppleva att det synliggör en oreda du helst slipper att se. Ett sätt att välja är att fundera över hur aktiv du är med ditt arkiv. Bridge kan passa bäst om du mest fotar i stunden och bildbehandlar och organiserar bilder du nyss tagit. Men om du lika ofta går tillbaka i tiden och samlar ihop till böcker och bildspel med bilder tagna under en längre tidsperiod, ja, då är det värt att bemästra Lightroom. Du väljer förstås fritt vilket program som passar dig. Ett sista klokt råd är dock det här. Om du ska lägga många, många, många timmar på bildorganisation de närmsta åren är en timmes provkörning av båda programmen väl investerad tid. Och sen väljer du när du provat båda.